గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ శ్రీ శ్రీ తెలుగు ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్కి స్వాగతం ఈరోజు ప్రశ్న చూద్దాం వాట్ ఈస్ ద మ్యాండేట్ ఆఫ్ ద జీ ట్వంటీ గ్రూపింగ్ డూ యూ థింక్ దెర్ ఈజ్ ఏ నీడ్ టు ఎక్స్పాండ్ దిస్ మ్యాండేట్ ఇన్ టు అదర్ స్పియర్స్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ గివిన్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద గ్రూపింగ్ దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాయి ఇచ్చారని ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అయితే జీ ట్వంటీ సమూహం యొక్క విధి ఏమిటి ఈ సమూహం యొక్క సామర్థ్యాన్ని బట్టి దీని పరిధిని ఇతర పాలన రంగాలకు విస్తరించాల్సిన అవసరం ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారా అని మీ అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించమని ఇక్కడ అడిగారండి క్వశ్చన్ జనరల్ స్టడీస్ సెకండ్ పేపర్లో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అనే అంశం ద్వారా మనం కవర్ చేసుకుంటాం ప్రపంచ సమూహాలు గ్లోబల్ గ్రూపింగ్స్ అనే అంశం ద్వారా మనం కవర్ చేసుకుంటాం ఈ ప్రశ్న అయితే ఈ ప్రశ్న తీసుకోవాల్సిన నేపథ్యం మనకు తెలిసిందే ఇక్కడ ఇటీవలే మనకి జీ ట్వంటీ శిఖరాగ్రహ సమావేశం జరిగిందండి జీ ట్వంటీ గ్రూప్ అనేది మనకు తెలిసిందే ఒక పక్క ప్రపంచంలోని పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అంటే అమెరికా యూకే జర్మనీ ఫ్రాన్స్ ఇలాంటి దేశాలు కలిపి ఒక పక్క అదేవిధంగా ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్ అంటారు బ్రెజిల్ రష్యా ఇలాంటి ఇండియా చైనా ఇలాంటి దేశాల కలయికతో ఇది ఏర్పడిందని మనందరికీ తెలిసిందే అయితే కొన్ని రోజులుగా మనం చూస్తున్నాం యుఎస్ చైనా ఇలాంటి దేశాలు కొన్ని కొన్ని దేశాలు ట్రేడ్ వార్స్ వాణిజ్యపరంగా యుద్ధాలు వాణిజ్య యుద్ధాలు చూసాం తర్వాత ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కరోనా వైరస్ ఈ వైరస్ రావడం కారణం యుఎస్ ద్వారా చైనా ద్వారా ఈ వైరస్ బయటకు వచ్చిందని యుఎస్ అదేవిధంగా ఇలా ట్రేడ్ వార్స్ అదేవిధంగా కరోనా వైరస్ వల్ల రకరకాలుగా వీళ్ళు ఒక దేశం గురించి ఇంకొకరు ఇలా వాదించుకుంటున్నారు అయితే ఇటువంటి పరిస్థితిలో ఇప్పటివరకు మనం ఏం చేసామంటే సమన్వయం లేకుండా ఈ కరోనా వైరస్ మీద ఎదురుదాడి చేయకుండా ఎవరికి వారు అంటే ఇండివిజువల్గా ఏ దేశం పరిస్థితి ఆ దేశం చూసుకుంటూ పోరాటం చేస్తున్నారు కానీ కలిసికట్టుగా దీని గురించి ఏ స్టెప్ తీసుకోలేదని ఒక వాదన ఉంది సో దీనికి పాజిటివ్ సైన్ ఏంటంటే జీ ట్వంటీ ఇప్పుడు జరిగిన జీ ట్వంటీ ఇటీవల జరిగిన ఈ గ్రూపింగ్ సమూహంలో దీని గురించి సమన్వయ సహకారంతో ముందుకెళ్లే చర్యలు తీసుకుంటున్నారు అనమాట సో అది ప్లస్ పాయింట్ అండి మనకి ఇక్కడ అయితే ఇందులో ముందుగా కొన్ని టాపిక్స్ ఈ జూ జీ ట్వంటీ జరిగిన సమావేశంలో ముఖ్యమైన టాపిక్స్ ఏంటంటే మొదటిగా సహకారం సమన్వయ సహకారం కదా ఈ సహకారం ముం ముందుగా ఏ అంశాల్లో ఉండాలి అనే చూసుకుంటే రీసెర్చ్లో ముందుగా సహకరించుకోవాలి ప్రతి దేశం అభివృద్ధి చెందిన అదేవిధంగా చెంది చెందుతున్న దేశాల మధ్య అయినా ఈ రీసెర్చ్ పరంగా అభివృద్ధి పరంగా సహకరించుకోవాలి అదేవిధంగా వ్యాక్సిన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంటే వ్యాక్సిన్ దానికి సంబంధించిన వ్యాక్సిన్ తయారు చేసే అంశంలో అయినా సహకరించుకోవాలి దాంతోపాటు ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే ఇప్పుడున్న వాళ్ళ డేటా అంటే ఈ వ్యాధి గురించి ఏమైనా డేటాలు ఒకరికొకరు ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశం పారదర్శకంగా డేటాని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలి దాంతోపాటు మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ అంటే ఇప్పుడున్న ఆరోగ్య ప్రొఫెషనల్స్ ఆరోగ్యానికి సంబంధించి మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ వీళ్ళ మధ్య కూడా ఇంట్రాక్షన్ ఉండాలి అత్యవసరం ఒక దేశాన్ని మించి ఇంకో దేశానికి అదేవిధంగా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ నాయకత్వంలో ఈ వైరస్కి సంబంధించి కోవిడ్ నైన్టీన్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి అంటే సాలిడారిటీ ఫండ్ అనమాట ఒకటి కంపల్సరీ ఏర్పాటు చేయాలని ఇందులో నిర్ణయించబడింది దాంతోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆరోగ్య వ్యవస్థల్ని బలోపేతం చేయడం అంటే ఇప్పుడు ఒక పక్క డెవలపింగ్ నేషన్స్ అదేవిధంగా డెవలపింగ్ డెవలప్డ్ నేషన్స్ అదేవిధంగా పూర్ కంట్రీస్ ఇలాంటి వాటిలన్నిటిలోనే ఆరోగ్య వ్యవస్థ హెల్త్ సిస్టమ్ అనేది బలోపేతం చేసే చర్య తీసుకోబోతున్నారు ఇలాంటి నిర్ణయాలు ఈ మీటింగ్లో తీసుకున్నారు అయితే ఇక్కడ ఇదంతా ఒక పాజిటివ్ అంశం అంటే కలిసికట్టుగా నడవాలనే అంశం ఎందుకంటే ఈ వైరస్ అనేది ఒక బలహీన అదేవిధంగా బలమైన దేశాల మధ్య వ్యత్యాసం చూడదు ఒక ఖండం ఈ ఖండంకి రావాలి ఆ ఖండంకి రావాలి 
పాశ్చాత్య దేశానికి రావాలి పాత దేశానికి రావాలి ఇలాగే ఏమి ఉండదు సో ఇక్కడ ప్రతి దేశానికి ఈ వ్యాధి వ్యాప్తి చెందుతుందని మనకు తెలిసిందే ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో అన్ని అంటే నూట తొంభై దేశాలు దాదాపు ఇది వ్యాప్తి చెందిందని తెలిసిందే అయితే ఇక్కడ ఏదైనా ఒక పేద దేశంలో అంటే పూర్ కంట్రీలో ఈ వ్యాధి వచ్చిందనుకోండి దాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు ఆ దేశం ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడి నుంచి ప్రపంచం అంతా వ్యాప్తి చెందుతుంది సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసాం మొదటిగా చైనా నుంచి మొదలైంది ప్రపంచం అంతా వ్యాప్తి చెందింది సో అదేవిధంగా ఒక ఖండం చూసుకుంటే ఇటలీ పరిస్థితి మనం గమనించాం ఇటలీ నుంచి మొత్తం యూరప్ ఖండమే పాకింది ఈ వైరస్ వ్యాప్తి చెందింది సో ఇదొక ముఖ్యమైన అంశం అనమాట సో ఒక దేశానికి ఏ దేశానికైనా పేదలు కావచ్చు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశానికి కావచ్చు అభివృద్ధి చెందిన దేశానికి కావచ్చు ప్రత్యేకించి దానికి ఆ వ్యాధిని అరికట్టే కెపాసిటీ లేనప్పుడు ప్రపంచ దేశాలన్నీ కలిసి ఆ దేశానికి కెపాసిటీ కల్పించడం ఇక్కడ చాలా అవసరం సో ఆ దిశగా ఈ సమూహంలో ఉన్న చర్యలు తీసుకునే అంశం వెలుగులోకి వచ్చిందనమాట అయితే ఇదంతా మనకి ప్లస్ పాయింట్సే ఇప్పుడు సమన్వయ సహకారంతో ముందుకు నడవడం అనేది ప్లస్ పాయింట్సే అయితే ఇక్కడ మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ చైనా సారీ లాక్డౌన్స్ గురించి సంబంధించి ఏ ఏ అగ్రిమెంట్స్ కుదరలేదు ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కొన్ని కొన్ని దేశాల్లో ఇండియా లాంటి దేశాల్లో మొత్తం మన ఇండియాలో మొత్తం దేశం అంతా లాక్డౌన్ చేస్తున్నాం కానీ అమెరికా లాంటి దేశాలు లాక్డౌన్ చేయట్లేదు దానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి బ్రెజిల్ అయితే ఇది ఒక క్రైమ్ లాంటిదని భావిస్తున్నారు సో మానవ హక్కులు కాలరాసే ఎకానమీ పరంగా కావచ్చు హ్యూమన్ రైట్స్ పరంగా కావచ్చు ఇది మానవ హక్కులు కాలరాసే చర్య క్రైమ్ అని ఆ బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు కూడా అంటున్నారు సో ఇండియా లాంటి దేశాలు మాత్రం మన దేశం మాత్రం ఇలా లాక్డౌన్ ప్రకటించింది అది ఉత్తమమైన చర్య అని కూడా చాలామంది ప్రోత్సహిస్తున్నారు అయితే లాక్డౌన్స్ గురించి మాత్రం ఎటువంటి అగ్రిమెంట్స్ జరగలేదు ఈ సమావేశంలో అనేది ఒక పాయింట్ అయితే అదేవిధంగా ఇక్కడ యుఎస్ చైనా మీరు చేశారు నేను చేశాను అని కొట్టుకున్నారు కదండి మొన్నటి వరకు అయితే ఇక్కడ చైనా ప్రస్తావన కూడా లేదు అంటే ఈ వ్యాధి ఓరిజిన్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఈ వ్యాధి ఉద్భవించింది అనేది కూడా ఈ మీటింగ్లో ఎటువంటి ప్రస్తావన లేదు సో బయట వీళ్ళు కొట్టుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కలిసిమెలిసి ఉన్నారు సో అది సామాన్య జనం అందరూ గమనించి దానికి తగ్గట్టుగా మెలగాలన్నది విశ్లేషకుల అభిప్రాయం సో ఇదంతా పక్కన పెడితే ఈరోజు ప్రశ్నకు వస్తే మీకు ప్రిలిమ్స్ పరంగా అసలు జీ ట్వంటీ గ్రూపింగ్లో ట్వ ఇరవై దేశాలు ఉంటాయని మనకు తెలిసింది అయితే ఇందులో ఏ ఏ దేశాలు అనేది మీరు చెప్పాలి సో ఇండోనేషియా మొదటిది మెక్సికో థర్డ్ ఆప్షన్ ఇటలీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ స్పెయిన్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ టర్కీ సో ఫైవ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చానండి జీ ట్వంటీ మెంబర్స్ ఏంటి అనేది కామెంట్స్లో పోస్ట్ చేయండి వన్ టూ త్రీయా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్ ఇలా మీరు కామెంట్లో పోస్ట్ చేయండి సో అయితే ఇప్పుడు ఈరోజు ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి సంబంధించి మనం చూద్దాం ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ విషయానికి వస్తే జీ ట్వంటీ గ్రూపింగ్ మ్యాండేట్ అని అడిగారండి సో స్టార్టింగ్ ఇంట్రడక్షన్ చూస్తే దానికి హిస్టరీ ముందు మనం జీ ట్వంటీ గురించి కొంచెం దాని చరిత్ర గురించి ఎలా ఏర్పడింది ఎప్పుడు ఏర్పడింది అనేది రెండు మూడు పాయింట్లో రాస్తాం అదేవిధంగా బాడీ పార్ట్లోకి వస్తే అసలు ఇక్కడ దీని మ్యాండేట్ అని అడిగాడు సో మ్యాండేట్ అంటే దాని పరిధి కావచ్చు విధులు కావచ్చు సో దాని విధులు ఏంటి అనేది మనం రెండు మూడు పాయింట్లో మెన్షన్ చేస్తాం సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పాండింగ్ ఇట్స్ ఓరిజిన్ అంటే అంటే ఇప్పుడున్న దాని విధులు ఎక్స్పాండ్ చేయచ్చా అంటే దాని పరిధి పెంచుకోవాలి అనే సందర్భం అవసరం అనేది కూడా మనకు అడిగారు కదా సో ఎలాంటివి అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న సమస్యలు ఏంటి క్లైమేట్ చేంజ్ అదేవిధంగా హెల్త్ ఇష్యూస్ మెయిన్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్నాయి కదా సో అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్ లాంటివి కూడా ఈ ఇందులో ఇందులో సహకారంగా దీనికోసం 
ఈ జి ట్వంటీని ఉపయోగించుకోవాలన్నది కూడా ఇక్కడ పాయింట్ అయితే మనం చూస్తున్నాం జి ట్వంటీ అనేది మనకు తెలిసిందే ఇది బిజినెస్ ఎకానమీ ఫైనాన్స్ ఇలాంటి అంశాల చుట్టూ తిరిగే ఒక సమూహం ఇది కానీ మిగతా చర్యలు ఏవి దీనికి దీనికి స్థాపించబడలేదు దానికోసం ఓన్లీ ఎకానమీ పర్పస్ మీద దీన్ని ఈ గ్రూప్ స్టార్ట్ చేశారు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అయితే ఇప్పుడున్న అవసరం ఏంటంటే వివిధ రంగాలకి ఇది పరిధిని మించి ఇది పనిచేయడం చాలా అవసరం అని అందరూ ఇప్పుడు అభిప్రాయపడుతున్నారు సో ఆ దిశగా ముందుకు వెళ్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే మనకి ఆ పరిధిని ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు అనేది ఈ గత రకరకాల అంశాల ద్వారా మనం పరిధిని ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు అనేది మనం మెన్షన్ చేస్తాం ఆ ఆన్సర్లో అదేవిధంగా ఇప్పుడున్న జీ ట్వంటీ పరిధిని ఇప్పుడున్న మనకి పాండమిక్ ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాధి మహమ్మారి అని అంటున్నారు కదండి కరోనా వైరస్ని సో ఈ దీనికి సంబంధించి ఇండియా పాత్ర ఏంటి అంటే ఇప్పుడున్న సహకార సమైక్య సహకారం అంటే సమన్వయ సహకారంతో ముందుకు వెళ్తున్నారు కదా జీ ట్వంటీ గ్రూపు సో ఇందులో ఇండియా పాత్ర ఏంటి అనేది కూడా మనం కంపల్సరీ ఆన్సర్లో మెన్షన్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ కంక్లూజన్కి వచ్చేసరికి భవిష్యత్తును ఉద్దేశించి గొప్ప మార్పును ఉద్దేశించి ఈ ఇలాంటి సమన్వయ సహకారంతో మనం ముందుకు వెళ్తే పేద దేశాలు కావచ్చు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు కావచ్చు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు కావచ్చు ఎటువంటిదైనా మనం సహకార సమన్వయ సహకారంతో ముందుకు వెళ్తే ఎలాంటి వ్యాధినైనా అరికట్టవచ్చు అనేది మనం కంక్లూజన్లో రెండు మూడు పాయింట్లో మెన్షన్ చేయొచ్చు సో ఇలా ఆన్సర్ రాయచ్చండి ఇప్పుడు అలా రాసిన ఆన్సర్ చూద్దాం దీన్ని శశికళ రాశారండి ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాం ఎలా రాశారో జి ట్వంటీ అనేది తొం పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ప్రారంభించబడిందని అదేవిధంగా జీ సెవెన్ యొక్క ఆలోచన ద్వారా ఇది ప్రారంభించబడింది అదేవిధంగా ఇప్పుడు జరిగిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ యొక్క సమావేశం గురించి కూడా రాశారు సింపుల్గా గుడ్ ఇంట్రడక్షన్ అయితే జీ ట్వంటీ యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి అనేది ఇక్కడ సైడ్ ఎడిటింగ్ ద్వారా మెన్షన్ చేశారు సో ఇక్కడ భాగస్వాములు అంటే బ్రిక్స్ పే ప్లస్ యూరోపియన్ యూనియన్ అనేది కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు దాంతోపాటు ఇన్ఫార్మల్ సంస్థ దీనికి ప్రధాన కార్యాలయం లేదు ఇలాంటి అంశాలన్నీ అదేవిధంగా ప్రపంచ జనాభా దృష్ట్యా అదేవిధంగా జీడిపి పరంగా మనం చూసుకుంటే ఇది అన్నీ కలిసికట్టుగా ఉన్న వాణిజ్య పరంగా పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల కలయికతో కూడిన కూటమి కాబట్టి సో అవన్నీ మెన్షన్ చేశారు సో ఇలా ఫ్లో చార్ట్ రూపంలో రాయడం మనకి ప్లస్ పాయింట్ అండి సో అదేవిధంగా జీ ట్వంటీ విధులు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లో అడిగిన విధుల పరంగా చూసుకుంటే ఆర్థిక రాజకీయ ఆరోగ్య సమస్యల పరిష్కారం అనేది కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు అయితే కో ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ నైన్టీన్పై విజయం సాధించేందుకు అత్యవసర సమావేశం జీ ట్వంటీ అనేది ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధి అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం మరియు ఆర్థిక మార్కెట్ల నియంత్రణ ఆర్థిక అభివృద్ధితో పాటు సుస్థిర అభివృద్ధి కాపాడడం ట్వంటీ థర్టీ నాటికి ఎస్డి ఫోర్ అంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ ఫోర్ సాధన అనేది కూడా ఎగ్జాంపుల్ మెన్షన్ చేశారు అయితే ఇక్కడ జీ ట్వంటీ విధి అంటే మనకు తెలిసిందేనండి భవిష్యత్తులో అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంక్షోభాలు లేకుండా అంటే ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ని కంట్రోల్ చేసే విధంగా ఇది ముందుకెళ్తుంది సో అదేవిధంగా ప్రపంచ ఆర్థిక ఎజెండాని రూపొందించేలా చూసుకుంటుంది అంటే గ్లోబల్ ఎకనామిక్ అజెండా రూపొందించడం ఇది ప్రైమరీ దీని మ్యాండేట్ అనమాట ఈ గ్రూప్ యొక్క అయితే మీరు దాని ప్రైమరీ మ్యాండేట్ అంటే ప్రస్తుతం ఉన్నది ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసి రాశారు ఇది కొంచెం చేంజ్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఇప్పుడు వివిధ రంగాలకు జీ ట్వంటీ విస్తరించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందని రా సైడ్ ఎడ్డింగ్ పెట్టారు క్వశ్చన్లో కూడా అదే అడిగారు సో ఈ వీళ్ళ అభిప్రాయం ప్రకారం జీ ట్వంటీ అనేది ఆర్థిక వ్యవస్థలపై అధిక ప్రాధాన్యం చూపిస్తుంది దీన్ని మౌలిక రంగాల రూపకల్పన ఉపాధి కల్పన వైపు కూడా చూపాలి సుస్థిరాభివృద్ధి వాతావరణ మార్పులపై జీ ట్వంటీ అధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి అనేది నా అభిప్రాయం ఇలా కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాలండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అభిప్రాయం అడిగారు కాబట్టి కంపల్సరీ మన అభిప్రాయం అనేది మెన్షన్ చేయాలి ప్యారిస్ ఒప్పందం కట్టుబడేలా ఇక్కడ ముఖ్యమైనది క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది ముఖ్యం కాబట్టి దాన్ని కూడా మెన్షన్ చేస్తాం సో వ్యర్థాల నిర్వహణ పునరుత్పాదక శక్తి వనరుల ప్రాధాన్యత మానవ వనరుల అభివృద్ధి వంటి అంశాలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తే గ్రీన్ డెవలప్మెంట్ సాధ్యం అవుతుందని నా అభిప్రాయం అనేది కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు సో నెక్స్ట్ జీ ట్వంటీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో కోవిడ్పై చర్యలు తీసుకోవడంలో 
డబ్ల్యూహెచ్ఓ విఫలం అయిందని విమర్శలు వచ్చిన నేపథ్యంలో జీ ట్వంటీ దేశాలు ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్ల ఫండ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ పోరుకు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఆరోగ్య రంగంలో కూడా జీ ట్వంటీ తనదైన పాత్ర పోషించాలి సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో ఈ జూ జీ ట్వంటీ దేశాలు కలిసి ఒక ఫండ్ రిలీజ్ చేశాయని మనకు తెలిసిందే సో దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేశారు కరెంట్ అఫైర్స్ పరంగా గుడ్ అండి ఇప్పుడు తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఒక ఫ్లో చార్ట్ రూపంలో ఇంక్లూడ్ చేశారు అంతర్జాతీయ సహకారం పెంపొందించడం రాజకీయ అనిశ్చితి తగ్గించడం ఎగ్జాంపుల్ చైనా అమెరికా మధ్య జరుగుతున్న పోరు అనేది కూడా మనకు తెలిసిందే యుఎన్ ఎఫ్సిసిసిపై దృష్టి యుఎన్ ఈపీ విధానాలు జీవ వైవిధ్యంపై చర్యలు అన్ని దేశాలకు సమాన భాగస్వామ్యం కల్పించే అవకాశాలు కల్పించడం సో ఇలా ఫ్లో చార్ట్ రూపంలో తీసుకోవాల్సిన చర్యలు కూడా మెన్షన్ చేశారు గుడ్ అండి జీ ట్వంటీ లాంటి అంతర్జాతీయ సదస్సులలో సమగ్ర రంగాల భాగస్వామ్యం ద్వారా అన్ని రకాల సమస్యలు అంటే ఆరోగ్య ప్లస్ ఆర్థిక ఎదుర్కోవడంతో పాటు ఇరవై ముప్పై నాటికి సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలను సులభంగా చేరుకోవచ్చు అన్నది కంక్లూజన్లో మెన్షన్ చేశారు గుడ్ కంక్లూజన్ అండి మనకు ఆన్సర్లో మొత్తం గమనిస్తే ఇంట్రడక్షన్ సింపుల్గా బాగుంది అదేవిధంగా ప్రాధాన్యతలు రాశారు దాంతోపాటు ఫ్లో చార్ట్ రూపంలో అసలు జీ ట్వంటీ ఏంటి అనేది మెన్షన్ చేశారు విధులే కొంచెం మనకి అసలు జీ ట్వంటీ స్థాపించిన మ్యాండేట్ అనేది ప్రైమరీ మ్యాండేట్ గురించి రాయాలి మెయిన్ ఆర్థికంగానే దాన్ని ముందుకు నడిపించారు కానీ మిగతా రంగాల్లో మనం లేదు సో దానికి ఇటీవల ఎగ్జాంపుల్స్తో లింక్ చేశారు కాబట్టి అది కొంచెం చూసుకోవాలి సో రిమైనింగ్ ఆల్ అన్నీ కలగలిపి రాశారు గుడ్ అండి సో సిక్స్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఇవ్వచ్చండి గుడ్ కీప్ ఇట్ అప్ అయితే ఇలా డైలీ రాస్తూ ఉంటే మనకి ఎక్కడ మనం లోపాలు చేస్తాం అనేది మనకు తెలుస్తుంది సో డైలీ రాయండి కంపల్సరీ మనం ఎటువంటి ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్లో అయినా పర్ఫెక్ట్ అవుతాం మరో ప్రపంచం మహాప్రపంచం దరిద్ర నిండా నిండింది పదండి ముందుకు పదండి త్రోసుకు ప్రభంజనం వలె హోరెత్తండి